നമസ്കാരം ട്രൂ ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം മടങ്ങിയെത്തുക അഞ്ചര ലക്ഷം പ്രവാസി മലയാളികൾ തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി സർക്കാർ കൊറോണ വൈറസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചര ലക്ഷം വരെ പ്രവാസി മലയാളികൾ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പ്രവാസികൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ആഭ്യന്തര അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായി ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരികെ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നടത്തി അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോർക്ക സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സൈറ്റ് നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് മുൻഗണന ലഭിക്കില്ല വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് കഴിയുന്നവർ വയോജനങ്ങൾ ഗർഭിണികൾ കുട്ടികൾ രോഗികൾ വിസ കാലാവധി പൂർത്തിയായവർ കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയായ സ്റ്റുഡൻസ് വിസയിലുള്ളവർ ജയിൽ മോചിതരായവർ മറ്റുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെയാണ് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള മുൻഗണനാ ക്രമം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളും നിശ്ചിതകാലം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം ഇതിനായി ട്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലുകളും സ്കൂളുകളും ഹോളുകളും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾക്കായി നൽകും കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേരെ വരെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ടി വരും പ്രധാന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധനയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവരെ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ കോവിഡ് ആശുപത്രികളിലോ അയക്കും ഇവരുടെ ലഗേജ് ഉൾപ്പെടെ ഈ സെന്ററുകളിൽ സൂക്ഷിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ വീടുകളിലേക്ക് അയക്കും ഇവർ പതിനാല് ദിവസം ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പാടില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർ മാത്രമേ അനുവദിക്കുള്ളൂ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം ചെലവിൽ ഹോട്ടലുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലും ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന പ്രവാസികൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിക്കും പരിശോധന നടത്താനുള്ള സൗകര്യം പ്രവാസി സംഘടനകൾ ഒരുക്കേണ്ടി വരും വിമാന കമ്പനികളുടെ സർവീസ് പ്ലാൻ ബുക്കിംഗിന്റെ എണ്ണം പുറത്തു നിന്നെത്തുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ ട്രാൻസിറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എന്നിവ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വിമാന കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് അമിത ടിക്കറ്റ് ഈടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം പ്രവാസികളെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സ്ക്രീനിംഗ് നടത്താനുള്ള സജ്ജീകരണവും പ്രോട്ടോകോളും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാരും പ്രോട്ടോകോൾ തയ്യാറാക്കണം വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ കണക്കെടുക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പുതല നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആഴ്ച തന്നെ പട്ടിക ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്ക് സമർപ്പിക്കണം വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ പ്രതിനിധികൾക്കാണ് പ്രവാസി പട്ടിക നൽകാനുള്ള ചുമതല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ പഠനപ്രകാരം ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ലക്ഷം മലയാളികളാണ് വിദേശത്തുള്ളത് ഇതിൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ലക്ഷം പേർ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഗൾഫിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികളുണ്ട് പ്രവാസികൾ തിരിച്ചെത്തിയാൽ സമ്പർക്ക വിലക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഒരുക്കുന്നതിനാണ് കണക്കെടുപ്പ് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിദിനം കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്ന തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ് രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങളാണ് ശരാശരി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പതിനെണ്ണായിരം സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഒരു വിമാനത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി ആറായിരം പേരെത്തും നോർക്ക ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിവിധ ഡേറ്റകൾ വ്യത്യസ്തമായതിനാലാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് ന്യൂസ് അറ്റ് ട്രൂ ടി വി